、あの、もし、そういった、あ悩んでる人が、まあ、この動画を見て、あの、何かヒントが得られればいいなと思ってます。はい、こんにちは。南相馬サイエンスラボの博士です。えー、今日は、未来への手紙というタイトルで、現在、進路に悩んでいる方、どんな仕事を選ぼうか悩んでいる方、あるいはそもそもやりたいことが何なのかわからない方、そういった未来への不安や悩みを抱えている方のためにメッセージ動画を作りました。東日本大震災から10年が経ち、まもなく11年となります。震災は多くの人たちの人生に大きな影響を与えました。私も震災後に南相馬市に移住して現在では南相馬サイエンスラボという体験教育活動を提供する NPO 法人を運営しています震災前に行っていた仕事とは全く違うんですが、まあ、その時の経験とか知識とかそういったものが生かされた仕事を行うことができています南相馬に移住してそうした活動を仕事にするようにして気がついたことはやっぱりやりたいことを仕事にするということだと思います。自分の幼い頃の夢を今も追い続けています。もしそういった未来に対してあるいは将来に対して悩んでいる方がもしこの動画を見て何か役に立てばいいなというふうに思っています。ぜひ最後までご覧ください。今こうしてあの、まあ、田んぼに限らずいろいろな自分が幼い頃に感じた自然への憧れとか自然への不思議疑問そういったものを一つ一つ体験をしながら理解しそれでそれを次世代を担っていく子どもたちやその保護者の方たちに体験教育という形で提供できているということはあの私がかつて研究者として生きていた時も一生懸命でしたが、やはり社会への貢献度ということを考えると、今の方が、あまあ、何か特段なんかメリットがあるわけじゃないんですが、非常にやっぱ充実した人生を送れているんじゃないかなと思います。あの、職業を選ぶ際に、あの、これから、あの、そういう子供たちや、若い世代の人たちが、あの、やりたいことが分からずに、あの、人生とは何かについて、えー、悩むときは必ず来ると思います。やりたいことというのは何か、それを考える際に、あの、仕事というものをどういうふうに選ぶか、やっぱり悩むときがあるんだと思うんですね。私はその幼い時に、あの、心に決めた生き物博士になりたいっていう思いは、まあ、今も変わっていませんし、どうすれば、あの、いいのか、あの、試行錯誤しながらです。ですが、やっぱり、あの、まあ、震災後に、えー、勤めていたバイオベンチャーが潰れて、えー、家系図をもとに南相馬市にやってきましたが、かつて私の先祖が、まあ、欧州中村藩の勘定奉行として、えー、天命店舗の基金で苦しむ、えー、この町の人たちのために、とにかく、えー、復興のために、法徳司法の実践を、とにかく頑張ったということが、まあ、家系図に書いてあります。えー、お殿様から、もう、年だから引退していいと言われても、いや、そんなことはないですと、頑張っておりますと、というようなこともあって、まあ、褒められたというような、あいつはもう載ってます。まあ、でも、いずれにしても、あの、形は違うかもしれませんが、やはり自分の思いや夢というものが、あの、社会に貢献し、えー、まあ、具体的な何かがあるわけではないですが、あの、自分がやりたいことが、そもそも、お仕事そのものにつながって、えー、道をひ切り開いていく。で、一つ一つ自分の責任において、えー、追求を止めることなく、続けていけるということは、やっぱり、あの、仕事やあ人生を考える上で非常に重要なんじゃないかなと思っています。あの、もしそういったあ悩んでる人が、まあ、この動画を見てあの、何かヒントが得られればいいなと思っています。私も、あの、ポスドックの時代を経験しています。もし今後
、オンラインソーバー、サイスラボがより発展して、えー、より幅広い、えー、科学的なものの考え方を元にした体験教育活動、教育プログラムの開発を進めていく際には、私だけではダメで、あの、協力してくださる、あの、まあ、博士研究員とか、まあ、いう方たちの力が絶対必要な時があると思います。ですから、まあ、その際には、ぜひ、あの、まあ、タイミングが合えばですが、あの、協力して、えー、いただける方がいると嬉しいなと思います。今後もいろんなことを紹介していきます。ありがとうございました。